はいどうもこんにちはカリパイですさあ今回も SA センターやっていきたいと思いますというわけでございましてね今後ろに見えているシャスタサウルスですね前回無事テームすることができましたでね、まあ、前回はね、ちょっと軽く、性能というかね、あの、特徴面に関しては軽くしか見てなかったので、今回ね、ちょっともう少し、えー、詳しく見ながら、ついでにですね、えー、この子に乗ってね、探索に出かけてみようと、はい、いう感じで、やっていきたいと思います。さあ、というわけで、ご覧ください。えー、っとね、このビーチ拠点の方なんですが、着々とね、工事が進んでいて、今現在こんな感じになっております。で、今、うっすら見えるかなここね、ここね、実はまっすぐね、向こうの浜に向かってずっと土台がね、えー、伸びています。で、ゆくゆくはですね、今ね、ここにいる側と、向こうのね、浜を繋いじゃおうかな、という感じですね。いや、こうしてみるとね、見てください。これ、相変わらず、めちゃくちゃでかいですよね。シャスタサウルス。はい。推進的にもですね、今ここがちょうど限界かなって感じ。ここ今ね、テオンポルって出したんですけど、これぐらいですかね。まあ、下埋まっちゃってるからな。これがね、埋まらないようにっていう風になると、この海域ではちょっと厳しいって感じですかね。もう少しね、だから向こう側に伸ばす予定なんですけどね。はい。でですね、えっ、ー、と、まず簡単なところからってことで、これですね、前回ね、あの、低音ポットでね、格納することができるっていうことで、やったんですけども、あの時ね、サドルがついてなかったんですよ。で、これサドルついた状態で低音ポットで格納するとどうなるかなんですが、ちょっとやってみましょうかね。はい。格納できます。ただこれ見て、これほら。なんか演出的にさ、えぇ、ー、下の、なんか、潜水艦ぶっ壊れちゃったなっていう風にこうなるね。で、ドキドキなんですけど、いきますね。出しますよ。<笑>ちょっと待って。推進と微妙に、ピンポイントに、もうちょい下かなとかなあ、来た。ほら。これね、大丈夫なんだよね。なんか、見た目さ、壊れちゃったのかなと思ったんだけど、大丈夫ですね。ほら、サドルがね、ありますね。はい。ということで、えっ、ー、とね、ただね、これ、埋まってる状態だとこんな風になっちゃったね。バグっちゃうんだよね。やばいよ、これ。ちょっと待って。これ、まずいね。一回こうするか。はい。ということで、ほら、またね。これ怖いよね。ということで、ちょっとね、挙動は怪しいっていうか怖さあるんだけど、一応ね、サドルのね、この下のね、えー、部分は大丈夫みたいな感じですね。はい。じゃあ、少し前に出して、あ、あ、あ、あ、まずいか、ここ。まずいか。いけるかなちょっとね、推進になるところに行きましょうか。あー、ダメですね。これ引っかかっちゃってるね。これさ、サドルが引っかかってる判定だね。これね、ダメですね。はいはい、こんな世界になってますよってね。向こう見て、えぐいでしょ。ほら、土台めちゃくちゃ敷いてあるんだよね。っていう風になってて、そういうのはいいんですけど<笑>、そうじゃなくてさ、あー、これダメだね。あー、こんな風になっちゃうわ。うん。じゃあ次、ここで出してみよう。なんとかこれ出せないかな。あ、出た。OK。これなら多分いける。ここ引っかかんないから。よし、来た来た来た来た来た。少しね、深いところにちょっと行ってやりましょうか。この辺りでいいかなこの辺りで行きましょうかね。えっ、ー、とね、じゃあ次なんですけど、このね、潜水艦の部分で建築がまあできるということみたいなんですね。ちょっとじゃあ見てみましょうか。はい、こうですね。で、今ね、この中にいて、いくつか持ってきたんだけど、えっ、ー、と、まず気になるのはこれですね。低温冷蔵庫が、これを見た感じはダメなんですが、これもしかして、下が床判定になってないということで、ああ、そういうことですか。はい。これ今土台を持ってきたんですけど、ちょっと土台をね、じゃあ置きますよ。ここでいいかな。とりあえずね。はい。こうすることによって、でだからプラットフォームサドルとちょっとなんか似たような感じかな。ん置けないですね。スナップはしてるけど。低温冷蔵庫はダメなのか。じゃあ移動式っていうわけにいかないってことかな。これもしかしたら何かあの設定をね、変えたら置けるかもしれないんですけど、えっ、ー、と、今自分がね、今まで通りやってる設定でこれ置けないですね。ああ、そうか、残念。これができるんだったらさ、
、あの、遠出した先でね、うん、何かを展開してと思ったんだけど、どうも、いや、待って、もう一回念のため、場所変えてやってみるか。上がね、しっかり空いてるところ、この辺りで。あー、ダメですね。はい。ということで、これは置けないみたいですね。残念です。じゃあ、まあ、低温冷蔵庫がダメということは分かったので、あ、これさ、下、これ、大丈夫だね。床判定になってるね、ちゃんとね。うん。これ置けますね、ほら。収納ボックスですね。試しにちょっと収納ボックス1個置いてみますね。はい。これ大丈夫ですね。えっ、ー、と、ベッドなんかも普通に置ける。あと、発電機も置けますね。発電機も置けるね。そう、残念ながら低温冷蔵庫だけ置けないってことか。はー、なるほどね。じゃあ、今ですね、次試したいことがあって、今ね、これ収納ボックス置きましたよね。でさ、これ、この状態で、待ってね。この状態で、これっていうか<笑>、この状態でさ、これ、低温ポット格納したらどうなるかってやつ。いきますよ。今、見てくださいね。ここ何も入ってないよね。いきますね。あ、外からやるか。これね、サドルの部屋だから、本体じゃないからね。そうそう。本体はここでやんないといけないから。いきますね。は。これでさ、で、こう破壊めちゃくちゃになっちゃうっていう風だよね。これで、さっき置いた収納ボックスが、まあどうなってるかって話なんだけど、これ普通に考えたらさ、多分中のやつめちゃくちゃになって壊れてるよね。多分維持されてないよね。どうなんだろう。さあ、じゃあ乗ってみますね。で、ここで見るとまためっちゃくちゃになっちゃうから、ちょっと深いところに。ここでいいか。横で見てみますね。はい。やはりね。やはり。綺麗さっぱり消えてますね。だよね。これ多分他のプラットフォームサドルと同じかなじゃあ。ですね。だから、この中にもし建築しちゃったら、もう低温ポットに入れない方がいいってことですね。はい。見事に消えましたね。で、ここにも戻ってきてないから、まあ壊れて。っていうことはさ、残骸が浮いてんのかなどっかに。完全に消滅したんかなまあわかんないよ。うん。っていうことですね。これがね、知りたかったんだよね。そう。だから、もし、もう本当にね、その、このシャスタ君の、まあ、なんていうかな、保管できる場所がね、確実にもう決まっててっていう状況なら、まあ、中にいろいろ建築してってもいい。ただし、低温冷蔵庫はなんか使えないっていう風だったら、うーん、どうなんでしょうね。まあ、でも使い道はあるか。はい。っていう感じでございますね。相変わらずさ、ちょっと前回ね、暗い時間帯だったあれなんだけど、これめちゃくちゃいいね、これね。海の中のさ、視認性が超良くて、めっちゃいいですね。で、これはやっぱダメだよな。これサドルを先にね、これ当てちゃってるからね、これね。うん。はい、ということでございますね。さあ、ということで、もう一つですね、試したいことがあります。えー、っと、シャバゾウくんのサイズ的にはここに入ることができるか問題。この中にシャバゾウくんが、あはは、行ってきたー<笑>マジか。え、リニオ入れるしかもなんかジャストサイズなんだけど。これさ、これちょっと後ろ行けるかなけたけたこれさこのこのゲートサイズ的にこれどうなんだろうなんかしなくて入れたシャバゾウくんシャバゾウくんってさ巨大門以下のサイズ通れたっけなはいということでこんな感じでですねえー、っとシャバゾウくんこれ中に入れてでこれシャッサーで移動するでしょで出先にでちょっと空中からね見たいなってなった時にはい、こっからシャバゾウくん、出撃みたいな、シーモスみたいなね、サイクロフスとシーモスみたいな感じになってる。で、なんならちょっと今そこにね、ほらほらほら、メガロドンとかいるでしょで、危ねえ危ねえ危ねえっつって、ちょっとこうやってね
。はいはいはい。こうバシバシしておきますよと。まあ、リニオはね、水陸両用ですから、あの、どうにもできるよね。水の中だけじゃなくてさ、空にも陸にも行けるからね。はい。で、例えば、例えばですけどね。えー、こんな感じで。ブーンと一旦こう見て回ってね。よーっしゃ、戻るかーって言って、中入ってきますよね。中入ってって。しかもこ、このままこうやってダイレクトで生きるってすごくないはい、ただいまー、みたいな。<笑>めっちゃいいじゃん。<笑>っていう風ですね。あとね、そうだな、他の遊泳方法か。ちょっとわかんないけど、ちょっと一旦さ、ちょっと面白いこと。あのね、これね、そうシャスタのこれいい気長押しでさサークルメニューをちょっとよく見るとですねなんかねここにねボードディノスってねこのね恐竜を乗せるっていうのがあるんだよねうんで多分範囲内にいる恐竜をこの中に出てきたら持ってけるってことかなっていうことでさちょっとシャバゾウくんそれできるかやってみる今ねシャバゾウくん遠すぎるからちょっと一旦追従にしてシャバゾウくん中来て。来た来た来た来た。これでどうめっちゃ近いよね。この状態で、えー、っと、何も出てないな。あれ出てないっすね。シャバゾウくん、シャバゾウくん、シャバゾウくんそこにいて。どれぐらいの距離感なんだろう。これ多分出るんだろうね。本当に出るんかな。それか、リニオがダメなだけか。わかんないっすけど。あれちょっとよくわかんないな。乗るっていうのはさ、自分だよね。あはははは、シャバゾウくん。乗るそう、サークルメニューからもできるってことだね。多分さ、ちょっとわかんない。今、リニオで試してるから、もしかしたら挙動が少し、違うのかもしれないけど、多分ね、ここのね、ボードっていうので、この乗せるって意味ね、乗せるって意味で何か出てくるんだろうなで、このサドルのこの潜水艦とかでも出るし、ここでも出るね。で、ただし、ここにはですね、何も出てないですね。さっきサドルから乗れないこれ、ね、ここいいキーで、あ、乗れるじゃんかよ。あれなんかよくわかんないな当たり判定が。うん、この中からいないっすね。なんとなくあれなんだろうな。なんか、トランスミッターとかで選択するあの感じで、パッと出てきたら出せるってことかな。あれシャバズくんどこ行っちゃったこれ、もしかしたらさ、リニオなんか、挙動が、サイズとかがあってっていう風なのかもしれないから、ちょっとね、別で試してみます。バリオニクスでやってみるよし、サバジロくん連れてきた。これ、あれかなこう、陸にいる状態じゃないと、さっきのやつ反応しないっていう風かもしんないから、ちょっと一旦上陸させておいて、距離がでもどれぐらいあれかなレンジがわかんない。あー、出てないね。ちょっと寄せますか。ただね、この下のね、このゴンドラ部分が埋もれてる状態だと、なんか大丈夫かな怖いな。やっぱやめるか。や、やべ、ちょっと待って。なんか変なのいっぱい来てないあ、やばい、変なやついっぱい来てる。ちょっと待って待って待って。危ないかも、危ないかも、危ないかも。あ、まずいね、これ。はあ、どうしようどうしようどうしよう。これで降りるって、こうした早いか。よし。ちょっと待って。援軍援軍援軍。うるい行くぜーちょっと待って、やからがいっぱいいるから。ちょっと行きましょう行きましょう。あれね、ちなみに、イベカラーじゃない<笑>イベカラーだ。<笑>四白。自白なんとかおお来たいやレベル100いただきますごちそうさま怖いあの場所もイベカラーだーよしじゃあ今度ねバリオニクスだったらどうかなじゃあ一旦この辺りでいきますよバリオニクスでああ、こうなんか、なんか出てないね、やっぱり。どうなんだろうなー。な、なん、どういう風なんだろう。上にいるやつしかダメなのかな。なんか陸にいるやつみたいな。あ、これ背中に乗れるんじゃないうまくやれば。ちょっともう一回見てみよう
。何も出ないですね。わかんない。これ、多分ここに何か選択できる生物が出て、で、そうすると、その、ぴょんってなんか、なんていうかな、一瞬にしてさ、中に乗せることができるんだろうね。でも、まあ、ぶっちゃけそんなことせずにしてもですね、あの、これね、中そのまま乗り込みますよね、サイズ的に。ねえ。だって、リニューフナタでも乗れたんだからさ、バリューニュークス余裕でしょ。ほら、完璧じゃん。ということで、じゃあ一緒に行きましょうってこうできるわけだね、こうやってね。はー、最強だ。はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。まあじゃあせっかくだから連れていくか。よし。じゃあ、今からですね、お出かけしましょうよ、みんなで。みんな、みんな連れて行こう。<笑>みんな連れて行こう。何が起きてもいいように。よし。じゃあ、沢次郎くんとシャバズくんここね。オッケー。で、こう降りるのね、もうぶっちゃけね、この方が早いわ。こうやって降りた方が早い。よし。それから、はい、バッサーも行きますよ。バッサー行きます。で、バッサーは、え、護衛だね。護衛、護衛。護衛ということで、ここにスタンバイで、バッサーね、中立になってるね。OK。で、え、こうして、バッサーは、追従ね。シャスター、あ、この子名前付けるか。シャスターくんね、名前付けましょうか。はい、名前決まりました。えー、この子の名前ですね。サイクロプスですね。えー、えー、もうまさにサイクロプスですよ。で、待ってください。まだ終わりませんよ。ちょっと降りて。でですね、さらに護衛がね、まあバッサー一人いれば、まあもちろん問題なく、もう全くもって問題ない最強バッサーなんですが、もう一人お呼びしましょうか。横綱でございます。横綱、横綱、横綱行きましょう。はい、いえ。はい、来ましたね。横綱。横綱くんも、えー、そうだな。横綱くんも中立にしときましょうか。はい。でね、えー、サイクロプス追従という形で行きましょう。それで、まだ、まだね、終わりませんよ。で、私はもうね、中に乗ってるので、もう普通の服に着替えて、まだ終わりません。持ってきました。ロケット弾ですね。えっ、ー、と、魚雷のためにね。で、こうサイクロプスのインベントリーにロケット弾をぶち込んでですね。これで、えー、多分ね、大丈夫でございます。うーん、そうだな。低温冷蔵庫置けないんだったら、まあ意味がないので、このままで行きましょうか。さあ、というわけでございまして、我々はね、えー、今から出港します。行きましょうか。どこに行こうかな。とりあえず、えー、っとですね、行ってないとこ行こうかな。そうだな。この、今、まっすぐ進行方向の、えー、向かってですね、そうですね。画面の右下の方行ってみようかな。よーしよし、みんな行くぞ。遠足だ。<笑>どんな感じどんな感じ来てるよしよし、来てるね、来てるね、来てるね。うん。よし、行きましょう。あ、やばいか。接敵するかなんか来たぞ。やばい、来た来た。やっちゃって、やっちゃって、やっちゃって。ちょっと、はいはい、ナイスナイスナイス,ナイス。こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと。はいはいはい、みんな掃除してくれますよと。ちょっと画面見づらいかな。こうした方が見やすいか。<笑>やってるやってるやってる。強い。これだな。立ち回り的にはこれだな。はいはいはいはいはい、パクリンチョと。いうことですね。で、ちゃんと、この二人強力なね、SP がね、はい、戻ってきたよと。よし、これでいこう、これでいこう。さあ、でね、今ね、このサイクロプスシャスタサウルスね、今動かしてるんですけど、えっ、ー、とね、遅いですね。このアングルで行こうか。ああ、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。これで自由視点、あ、自由視点だとこうなっちゃうんですか。うん。ですね。これで行こうか。さあ、ソナでも撃っちゃうはい、ソナ撃ちました。えーちょっとこれまずいかもプレッシャーに絡まれたらちょっと上昇するかあんことかはどう来ないうわー強烈な猛者がいます下にまずいまずいまずいあの赤いやつあれ多分アルファだよねあれあれあれあれえちょっと待ってこれ推進かなり下かちょっともっと上上がろうもっと上上がろうあれちょっと待ってくださいシャバゾウくんどこ行った
ちょっと待ってシャワーズくん消えてるんだけどおいおいおいマジかよ戻ろう戻ろう戻ろうはあ幸先悪いなおいあれいつからいなかった気づいてなかったなどこに置いてきちゃった拠点にいればいいんだけどなんかこれバグってさいなくなってたらシャレになんないよ多分あれだよね位置ずれが起きてケサルの時もさなんかとあなんかあそこに出てるなあ,あそこにいそうだねケサルの時もさスルって落ちる時あったからねあれかよしよしオッケーオッケーオッケーちょっと呼びに来い呼びに行こうあーいたいたいたいたよかったーうわーこれおっそうよしよしいたいたいたいたいたこれねどうしようこうな,なんこう,うまく引っかかってたらいいのかなこうやってこういうとこに置いとくこれ、ね、ちょっとね判定がやっぱ怖いねうん引っかけとくかシャバ族呼んできますもしかしたら、シャバゾウくんって、まあ、何度も言ってるんだけど、あのー、これ、キャラにさ、追従になってないと、上に行っちゃう習性がもしかして生きてたかもしれないね、水の中でね。ちょっと今ね、追従にしました。で、それでね、これ、抜けが回避できるかどうか見てみるか。そうだな、閉まったな。いきなり出発じゃなくて、ちょっとそういう動きを見てから行けばよかったね。よし、この中にいますね、今ね。OK。じゃあ、この状態で、シャワーズくん自体は追従になってるから、今。あっ大丈夫どこにいるあ、中で飛んでるね。中で飛んでるね。<笑>シャワーズくんちょっと、落ち着けない感じになっちゃったけど。いいかな。ちょっとじゃあ行きますよ。移動してみるか。シャワーズくんがどこにいるか。あ、いるね。大丈夫っぽいかなあ、大丈夫っぽいね。どうもこれが解決策かなとりあえずの。ほら、いるいる。ちょっと落ち着きないな。これ、追従切ってみるよ。一回。うーん、どうだろう。上に上がろうっていう挙動にも見えなくもなくないこれ。あのね、分かった分かった分かった。これ、今ね、もしかしたらこの中ね、水中判定なのかも。あのね、これ下にね、この、何潜水艦の床の下にね、着陸できない。あの、水の中判定みたいな感じで。こんなんか、あれなんですよ。その、酸素があるっていう風な風になってるんだけど、でもね、この扱い的には水中判定だ。だからこうやって浮いちゃってるっていうかね、これね、あのー、着陸できないですね。じゃあ、この状態ならもういいのかな。いきますね。あ抜けてないかあ抜けた、抜けた。ほらほら、抜けちゃった、抜けちゃった。抜けちゃったね。ダメですね、やっぱり。うん。これ、リニューオナタは、やっぱりなれだね、追従にしておかないとダメだね、多分。じゃないと、繰り返しになっちゃうんだけど、あの、水中に入った時ね、追従になってないと、あの、水上に上がる性質があるから、だからそれでね、抜けちゃうわ。なので、この中でも、えっ、ー、と、追従状態にして、で、こうね、動きはおかしいんだけどだけどさその水面に上がろうと思うとちょっとサドルに引っかかって上がらないみたいな風だよね今んとこねあれちょっと待ってあサバジロ君いるねオッケーオッケーオッケーよし一旦これでいきましょうかさあなんだかんだねかなり進んだと思いきやですねえー、遅いです<笑>めっちゃ遅い<笑>めっちゃ遅いな
。うん。で、みんなとりあえず大丈夫そう。みんな来てるね。そう。まあ、横綱とね、バッサーは大丈夫。水中の生物は何も問題ない。おー、見えてきた、見えてきた。あそこがあれだね。第一段階のまず、ちょっと深くなってるところだね。さあ、我々は順調に効果を進めております。えー、っと、これ見てみるダラリーン。てれてれてれてれてれてあ、ちょっと待って。なんか、横綱くん横綱くんが<笑>。あー、これ、さあ、潜望鏡ってこれ、テック双眼鏡みたいな機能あるんだ。ちょっと横綱くんが邪魔で何も見えないわ。これさあ、生物がいたら、おろろろろろろ。それか、もしかしてあれか今自分がテックソーガン鏡を持ってるからこうやってやれるだけなのかなわかんないけど。ああ、だから、これ、この状態でさ、テックソーガン鏡でこうやって見れないから、から、この状態で、これで見なさいってことか。こういうことだね。お、ドンクル145いるんだけど。ちょっと待って待って待って待って。これじゃなくて、ん待って。来てるあんこよしよしよしやってるやってるやってるバッサー大丈夫かあれちょっと待ってバッサーなんかめっちゃやられてない来たよし行きますよアドホートゥンポイーンって周囲をね多分360度シャバゾウくんシャバゾウくん吹き飛ばされちゃダメでしょあなたちょっと待ってシャバゾウくん吹き飛ばされちゃったじゃんかサバジロあなたも吹き飛ばされてますね。<笑>あ、もういろいろと大変。いろいろと大変、これ。ちょっと待って、シャバゾウくん吹き飛ばされちゃったわ。はあ、全くびっくりしたね。えダメだ、シャバゾウくんが、なんかやっぱり判定がおかしくなって出ちゃった。外に。さっきまでうまくいってたのは何だったんだろうな。ほら、追従なってるんだけどね。はあ、なかなかね、気持ちはちょっと落ち着かないですね。さあ、なんだかんだね、かなり下の方に来たので、ほらほら、接敵してる、接敵してる。緊急事態、緊急事態。やっちまえ、野郎ども。ああ、まあでもね、この辺りまだ雑魚的ですね。いてててててて。あ、シャワーズくんも出ちゃったわ。あれ、シャワーズくん中立だったもしかしてあーもうダメだもうグダグダだ<笑>すいませんグダグダです<笑>えっとシャバズくん出ちゃったんだったら、えー、波動拳いきます波動ほうで、えー、シャバズくんもはるかかなた飛ばされてしまいましたねまあいいやシャバズくん追従になってるからさもうこのまま行きましょうかうんね泳いでるかいいやはい。ということでね。まあ、改めてちょっとね、えー、実感としてはですね、えー、この探索は結構大変です。このシャスターで探索は。うん。ですね。ただもう見た目がかっこいいっていうだけですかね。はい。<笑>あれ、ちょっと待ってください。シャバゾウくんがね、またはぐれちゃった。やば。どういっちゃった誰か追いかけていっちゃったかなあ、上にいるわ。おーい、びっくりしたー。もう。やっちまいな、みんな。オッケーありがとう。シャワーズク追従になってるんだけどな。なんか水の中入れなくなってるね。降りたら入ってこれるちょっとね、ちょっとシャワーズクん。ちょっとシャワーズクんちょっと怪しいから、シャワーズクん。しまうか、ポットに。今日は。今日はお留守番にするか。ちょっとね、怖いから。で、サバジローもちょっと怖いから。まあ、サバジローは大丈夫か。よし。じゃこれでいこう。うん。もうね、ちょっとシャバザくんのことがね、ちょっと気になっちゃって全然進めなかったんで、やめとこう。さあ、ということで今ね、ここまで来ましたね。ここですね。ちょっと怖いっすけど、下行ってみるか。下の方。まあ、このね、バッサーと横綱がかなり、語彙力が高いんでね。お、何やら前方に、あれはなんだ戦利品クレートかな
このね一人称視点で見ると水の中めちゃくちゃ明るいねあーなんかどうもそんな感じだねこういうことかこういうことかよしてこれをじゃあ拾っていきますえーとね待ってください深さがこれぐらいかなよしこの辺りで一旦止めてこうだよねででねここからんなんだこれ変な足ひれがあるとあっ来た来た来た来た来たで出てから足ひつけるかよし来ましたねおお来たーなんだこれ外れーえー、っとこの海の底には特に何かがそうなんでこれ偽物なんだよねこれシリカ真珠の偽物あっあ、違うな。偽物だな。おおこういうのを、あれですね。なんか探索してる感じでいいな。これがいつものね、見え方だよね。こうなんだけど、でも一人称で見るとこんな感じ。あー、これさー。どうなんだろう。あの、部屋の中にさ、そうじゃん。アンキロを、アンキロをさ、あ、やばい、これ。下埋もれてる。アンキロを部屋の中連れてきて、で、あの、ここ、確か金属鉱石とかめっちゃありましたよね。で、水中でアンキロを組んって話、もしかして、それありかも。ほらほらほらほらほら。現場着きましたね。こう、鉄鉱石めっちゃあったよ、確か。あらららら,ら,ら。よして、現実的な探索としては、こういう状態になって、あれちょっと待って、サバジュロ君どっか行っちゃったぞ、今度。バッサーがなんかずっとおかしな挙動な、うわぁ、これ、何かといろいろちょっと挙動がさ、怖いね。あれサバジュロ君どっか行っちゃった。マジでやばい。さすがにこれで見るか。あ、あそこにいるわ。あ、あのね、もしかしたらさっき、地面に埋まったでしょやばいかもしかして。えどうだ上にいるか。さっきさ、あの、ゴンドラ部分ね、潜水艦部分が、中入っちゃったんだけど、その時にもしかして当たり判定で、ちょっと待って待って待って。アイコンはでもさ、今、地中じゃないよね。メッシュで埋まったわけではない。あー危ない。いたいたいた。こわ。ごめんねー。よし。ごめんごめんごめんごめん。うん、ちょっとじゃあもう、君もしまっていくか。はい。ということで、これねー。わかんないですね。まあ、アップデが来てね、いろいろとまた仕様が変わったり、修正が入るかもしれないんだけど、今日今時点ではねー、あの、シャスターで本格的にいろいろさ、何か中に詰め込んでどうのこうのしたりとか、あのー、仲間をね、連れて、さっきも言ったんだけど、例えばアンキロ乗せてきて、ここでさ、アンキロでバシバシとかね、そういうのちょっとまだやめておいた方がいいかもしんないなうん。まあ、こういう仕様なんですっていうことで、もうね、ずっとこの先も変わらない可能性ももしかしてあるかもしんないんだけど、まあ、だとしたら、ちょっと使い道はあまり限られてきちゃうかなって感じもしますけどもね。はい。なんですが、まあ、挙動がね、ちょっとうまく、いい風にね、改善されたら、積極的に使ってみたい、そういうね、まさに今んところはロマン枠ですね。はい、ロマンです。このね、鉄鉱石をね、まあ、おとなしくダンクルテイムした方がいいっすね、こりゃ。間違いないわ。まあ、100歩譲って、ダンクルを追従で、シャスタと一緒にね、ここまで来て、で、ここでガムガムやるでしょで、拾ったものを、掘ったものを、いや、でもあれかな。重量が、どうなんだろう。この中にね、入れて、その掘ったものをこの中に入れて持って帰ろうって思ったんだけど、でも重量がどうなんだって話だよね。こ
この重量一応2000あるけど、これ今みんなの荷物、これ自分とかね、みんなの荷物分、これ含まれてるでしょ。ですね。ちょっとまあ、いいや。えー、っと、沢城くん、怖いから。なんかバッサーがさ、めり込んじゃってて動けなくなってる。もういろいろと大変。バッサー貫通してんだけど完全に。うーん、ってことはバッサーも、バッサーも一旦、格納かほらほらほらほら。<笑>串刺しになってる。バッサー入るかなこれシャッサー入れちゃったら終わるよ。バッサーだね、バッサーね。むずい。当たり判定がむずい。バス入りましたね。よし、じゃあ横綱くんと二人で帰るか。はい、ということでね、えー、引き返したいと思います。えー、最初のですね、我々のね、探索は、まあちょっと善と多難と言っても過言ではないでしょう。海、海へ向こうだな。これ行ったら、もっと遠いとこ行っちゃうわ。帰りましょう。やばいやばい、なんか来た、なんか来た、なんか来た。やべえ、もうさ来ちゃった。いてててててて、まずいまずいまずい。横綱くん頑張って。あー危ねえよー。これ、波動砲使うか。波動砲使う、波動砲。さすがに。倒せるかなふうわあ、もさに効かないね。波動剣。あ、まあ、勝てるな、横綱くんね。ただね、もさ対もさはね、ぐだるからね。ぐるぐる回ってるわ。よし、倒してくれた。オッケー、行きましょう。はい。というわけでございまして、今回はね、シャスタサウルスでちょっとお出かけをしてみたんですけども、まあね、いろいろと難しさもね、あの、見つかったかなという感じでございますね。いやー、しかしね、繰り返しになっちゃってほんと申し訳ないんですけど、めちゃくちゃかっこいい。ロマンはね、感じますね。はい。なんですが、まあ、こうこうこういう挙動になるっていうのはね、大体なんとなくつかめたんだけど、ただね、ちょっと不安定なね、感じもあるので、えー、まだね、本格的に、じゃあ運用していこうかなっていうと、若干怖さがあるかなという感じでございます。はい。なんでね、うん、まあしばらくはもうちょっと寝かせておこうかなっていう感じです。ただ、今最後にこう見てもらっているようにね、この一人称視点、この潜水艦の中からね、えー、見えるですね、この景色というか、このね、視認性の良さっていうのは、これならではだと思うんでね。はい。これを活かすっていうのはありかなと。で、えー、最後にちょっとやるんですけど、こうフォトモードとかでもね、めっちゃ綺麗に撮れるんだよね、これほら。あの、水中さ、フォトモードで撮っても、なんかモヤモヤがかかっちゃいますよね。なんですけど、えっと、シャスタの潜水艦の中に入ってね、一人称視点の状態で、フォトモードに切り替えるとですね、こんな感じで、超スーパークリアにね、撮れるんで、これはですね、写真のね、こう、バシバシ撮って遊びたいっていう人にとっては、最高なんじゃないでしょうか。めっちゃ綺麗でしょ。はい。というわけでございましてね、今回はここまでとなります。それじゃあね、続きはまた次回ということで、次回の動画で、お会いしましょう。